¡Hola de nuevo! Hoy vamos a repasar todo para el segundo examen. Today we're going to review for the second exam. Empecemos con los meses y las fechas. Let's start off with months and dates of the year. Uh, repite, por favor. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ok, and now we can ask for the date. Repite, por favor, ¿cuál es la fecha hoy? What's the date today? Hoy es el 2 de septiembre. Okay, that's how you say the date. You say el, and then the number, day, and then the month. Hoy es el 2 de septiembre. Y mañana... Mañana es el 3 de septiembre. Y ayer... Yesterday y ayer... Ayer fue el primero de septiembre. Fue el primero de septiembre. So that's the only one that's different. If it's the first, you say el primero. The rest of them is el dos, el tres, etc., etc. Ahora, podemos hablar de la, la, los cumpleaños. We can talk about birthdays. Um, ¿Cuándo es tu cumpleaños? Repite, ¿cuándo es tu cumpleaños? Escribe, escribe tu cumpleaños. Mi cumpleaños es el 15 de octubre. Octubre. Es el 15 de octubre. El 15 de octubre. ¿Y tú? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ahora vamos a hablar un poquito sobre los signos del zodiaco. We're going to talk a little bit about so, um, signs, zodiac signs. Mi, uh, the question is, an important question, ¿cuál es tu signo. ¿Cuál es tu signo? Mi signo es Libra. Ok, yo tengo aquí una lista de los signos del zodiaco y adjetivos que describen cada signo. What I have here is a sheet with all the signs and three adjectives to describe each sign. So what you're going to do is find your sign, read the adjectives, and decide... ¿Estás de acuerdo? Repite. ¿Estás de acuerdo? Okay, that means do you agree? So your answer will be, sí, estoy de acuerdo. Yes, I agree. Sí, estoy de acuerdo. O oh, no, no estoy de acuerdo. Lo siento. I'm sorry. No, no estoy de acuerdo. I don't agree. Empecemos con Libra. Libra. Soy diplomática, romántica y sociable. Yo sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. El 26 de febrero, Acuario, el 26 de febrero es Acuario. Ok, Acuario. ¿Eres original, independiente e intelectual? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Ahora, el 3 de julio. El 3 de julio. El 3 de julio es cáncer. ¿Eres, 
cáncer eres emocional, intuitivo y protectivo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. And you can guess most of these adjectives are actually cognates, so you understand what they mean. Um, Libra, diplomatic, romantic, social, bull, original, independ independent, intellectual, emotional, intuitive, protective. Um, how about el 22 de agosto? 22 de agosto es Le Leo. Ok, Leo. Leo, eres generoso creativo y fiel. Fiel quiere decir loyal, fiel loyal. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Y finalmente, el 14, 14 de uh, abril es Aries. Aries, eres aventurero, energético, y dinámico, are you adventurous, energetic, and dynamic? Claro que sí, estoy de acuerdo. Now, remember, if I'm asking a female, if I'm asking a female Aries, I would say, eres aventurera, energética, dinámica. Those O's would be A, because they're adjectives. Ok, ahora tengo un pequeño repaso de los adjetivos. A small review of adjectives. Ya deberías saber estos adjetivos. You should already know most of these adjectives. So let's look at some pictures. ¿Son jóvenes o viejos? What does that mean? Are they young or are they old? Yo diría que son mayores. They're older, mayores. No son ni jóvenes ni viejos, son mayores, ¿ok? ¿Son modernos o conservadores? Yo digo que son conservadores por su forma de vestir, they're dressed in a, uh, conservatively. ¿Son altos o bajos? Son bajitos, no, no son muy altos, son un poco bajitos. ¿Ella es rubia o morena? Seguramente ella es rubia. ¿Tienen el pelo largo o corto? Los dos, both of them, los dos tienen el pelo corto, cortito, ¿no? Bien. ¿Son rubias o morenas? Estas dos chicas son rubias o morenas. Ellas son morenas. Claro, no, they're not blonde, they're brunette. ¿Son altas o bajas? Más bien son altas porque son modelos y los modelos suelen ser altos o altas. ¿Son jóvenes o viejas? Estas chicas son jóvenes. ¿Son guapas o feas? Y son muy guapas, ¿sí? Claro. ¿Son delgadas o gordas? No son gordas, son más bien delgadas, ¿sí? Aquí tenemos la reina de España, the queen of Spain, y el príncipe, el príncipe de España, uh, Felipe. La, la, la reina se llama la reina Sofía y el príncipe es el príncipe Felipe. ¿Son ricos o son pobres? Son ricos, son muy ricos. Tienen un montón de oro. They have a lot of gold. They're rich. ¿Ella es joven o es vieja? Ella es bastante vieja. No sé su edad, cuántos años tiene exactamente. I don't know her exact age. Pero es bastante vieja. ¿Son modernos o conservadores? Por su forma de vestir, son más bien conservadores. The way they dress, they dress conservatively. ¿Felipe es guapo? Sí, Felipe es muy, muy guapo. Se considera un, un chico muy guapo. ¿Felipe es alto? Sí, Felipe es muy alto. Es el más alto de su familia. 
Ahora, escribe tres frases completas usando los adjetivos. Write three uh, phrase, complete, complete sentences describing the, the people in this picture. Okay. Uh, tres maneras de describir esta pareja. Three ways to describe this uh, couple is uno son ricos, ¿no? Son ricos, son elegantes. Oops. Son ricos, son elegantes. Ella es rubia. What did you come up with? Did you come up with some other sentences? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la hora. Ahora vamos a hablar de la hora. Now we're going to talk about time. And how do you ask for the time? ¿Qué hora es? Ahora mismo son las once y veinte. What does that mean? Son las once y veinte. It's eleven twenty. Remember, if it's one o'clock, it's es la una. Anything after one is son las. Es la, son las. Okay, I'm going to give you some times, and I want you to write down, un momento. Okay, I'm going to put a time on the clock, and I want you to write the time. Okay. Can you write it out? It's eight o'clock. Son las ocho. And you might want to say de la mañana. Son las ocho de la mañana. Okay. How about this time? ¿Qué hora es? Son las dos y diez minutos. Ten after two. Ok, y aquí... Can you get it? Son las nueve y media. How about de la noche? Bien. Uno más. This time we're going to count backwards. We're going to say, son las seis menos veinte. Son las seis menos veinte. So this is how you answer the question, a ¿qué hora es? ¿Tiene la hora? Do you have the time? But just as important is the question, ¿A qué hora? ¿A qué hora? What does that mean? ¿A qué hora? Is at what time? So when you're making a plan, you need to know at what time you're going to meet someone for lunch or to study. So, for example, um, a question might be, ¿A qué hora tienes la clase? 
de español. Y si te preguntan con a que, if they ask the question with a que, it's very simple. Your answer is going to be a las once de la mañana. At 11 in the morning. A las once de la mañana, los martes y los jueves. On Tuesdays and on Thursdays. Muy bien. Okay. Ahora vamos a repasar un poquito los verbos AR. Now we're going to uh, review a little bit AR verbs. Here I have an entrevista. I want you to write. Escribe. Escribe las respuestas a las preguntas. Write the answers to the questions. Número uno. ¿Cómo te llamas? Escribe. Me llamo. Escribe tu nombre. Write your name. Me, write me llamo in your name. Número dos. ¿De dónde eres? Escribe. Soy de... And wherever you're from. ¿Qué lenguas hablas? Por ejemplo... Hablo inglés y un poquito español. Remember we did the languages. ¿Qué lenguas hablas? What languages do you speak? ¿Qué clases tomas? Por ejemplo, tomo inglés y español y matemáticas. It's a little hard to see. ¿Tocas algún instrumento? Do you play any instrument? Toco el piano, la guitarra, la flauta, por ejemplo. Número 6. ¿Practicas deportes? Do you play any sports or practice any sports? Sí, practico el tenis, el golf, el baloncesto, el béisbol, muchas posibilidades. Número 7. ¿Trabajas? ¿Dónde trabajas? Trabajo en, it's not at, it's trabajo en la Walmart. Por ejemplo. ¿Miras la televisión? ¿La tele? ¿Miras la tele? ¿Qué programas miras? Do you watch television? Which programs do you watch? Miro las noticias. You're writing your own answers, though. Don't write my answers. Write your own answers. Miro and the programs that you watch. Y número nueve, ¿viajas mucho? Do you travel a lot? ¿A dónde viajas? To where do you travel? Viajo a Florida, por ejemplo. It's an example. I travel to Florida. Viajo a Florida. And then another question I might ask you... Uh, let's see, um, ¿tienes una mascota? Do you have a pet? And then you can answer that. We know the animals, right? Más o menos, ¿sí? Muy bien. Okay. Now we've learned all the regular verbs because there's AR verbs, ER verbs, and IR verbs, and we've learned them all already. Let's go over the conjugations so we have it clear. A, R, okay, an A, R verb, we'll do, how about we do cantar? We did hablar before, but this time we'll do cantar. So you have your infinitive cantar, and you're gonna have six forms of the verb cantar. So you take off the AR and you add O, AS, A, AMOS, AIS, AMOS, AIS, AN. Repite, canto. Cantas, canta, 
Cantamos, cantáis, cantan. O as a amos ais an. Okay, and then we have an er, those er verbs. Let's just do comer, which means to eat. We take off the er and we add o es a amos ais. That's an accent. N. Okay, repite. Como. Comes. Come. Comemos. Comes. Comen. O es e hemos es en. Now we have the IR verbs. Let's do vivir. An import, very important word to live, vivir. Take off the IR and you have O, S, A, Emo, Emo, I'm sorry, Emos, Is, N. This is an I here, Emos. Okay, so you notice that the ER and the IR are the same except for Emos, Emos, N, I mean, Es, Is. So just the nosotros and the vosotros are different. Repite, vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven. Now we know there's six forms for every verb. We know what the form is. Yo goes with O. Yo for O. What's the next one? Tu, informal you, has an S, almost always has an S. Then we have el, ella, usted, he, she, formal you, is with the vowel, a, a, a. Then we have nosotros, nosotros, amos, hemos, imos, vosotros, which is used mostly in Spain, ais, es, is, and finally ellos, Ustedes, plural, for, plural you, and they, on, in, in. It's a little messy, but what you need to do is make some note cards for the, ver what the verbs for what they mean and how to conjugate them. That will help you a lot during this, for this test. Okay. Vamos a practicar más. We're going to practice more with the verbs, conjugating verbs. Vamos a practicar un poquito más. Okay, aquí tengo las tarjetas. Here I have the cards. Let's see if we know what they mean and how to conjugate them. Nosotros estudiar. So for conjugating estudiar for nosotros, estudiar means to study. How do we conjugate it? Nosotros estudiamos. Nosotros estudiamos el español. Muy bien. Yo, caminar. What does caminar mean? To walk. Yo goes with O, remember? So it's yo camino. Yo camino por el parque. I walk through the park. Andrés. Perdón. Andrés, escuchar. Andrés, escucha. He listens. Andrés, escucha la música Country. He listens to country music. Tarjeta. Tarjeta. Ustedes aprender. Ustedes is all of you, you formal. Aprender to learn. So we change it. It's plural, so it changes to an N. Aprenden. Ustedes aprenden el español. Mis amigas. Vivir. Mis amigas viven en Georgia. My friends live in Georgia. Viven. Tú cantar. Tú cantas en la ducha. You sing in the shower. Tú cantas en la ducha. Remember, tú goes with S. Nosotros practicar. Nosotros practicamos el golf. We, we play golf. Okay, it's un ejemplo, it's just an example. Yo asistir. 
Yo asisto a la reunión. I attend. Asistir is to not, not to assist. It means to attend. Yo asisto a la reunión means I attend the meeting. Okay, yo asisto. Yo o. Oh, yo o. Oh. Remember that. Recuerda. Marta vender. Marta vende su carro. Marta selling her car. Vender is to sell. Marta vende su carro. El enseñar. El enseña. El enseña francés. He teaches French. El enseña francés. Okay. Vosotros means you all, all of you informal. Vosotros comes al mediodía. You all eat lunch at noon. At noon. Vosotros comes al mediodía. Yo escribir. Yo go to the. Yo escribo un ensayo. I'm writing a, an essay. Un ensayo. Two. Two goes with S. So it's going to be, you take off the AR and you add an AS. Tú bailas muy bien. You dance very well. Enrique compra. Enrique compra un libro. He buys a book. It, co comprar is to buy. Enrique compra un libro. Another yo. Yo goes with O. Yo nado en la piscina. Yo nado en la piscina. Nosotros bebemos a cerveza. Ok. Nosotros bebemos cerveza. Tú viajar. Tú viajas a Florida. You travel to Florida. Tú viajas a Florida. Muy bien. Ok. The weather report is el pronóstico del tiempo. Tiempo is weather in Spanish. El pronóstico del tiempo. Or in other words, you would ask, ¿qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Ok, hoy hace bastante calor. It's rather hot. Hace mucho sol. Hace buen tiempo. No llueve, it's not raining. Um, ¿Qué más? Hace buen tiempo, no llueve, hace mucho sol, hace bastante calor. Ok, muy bien. Um, ok, now, I, which is, we talked about seasons in the last time. I want to know, um, and we, we learned gustar, so we learned how to say me gusta, to do something, an activity, like me gusta nadar, I like to swim, me gusta cantar, I like to sing. So, my question for you is, ¿Qué te gusta hacer en el verano? What do you like to do in the, in the summer? Write three, escribe tres verbos. Escribe Tres verbos. And you're going to start off with me gusta. So, escribe me gusta. Y three things you like to do. Okay. I'll tell you what I like to do. I like to ir a la playa. Here, let me write here. Ir a la playa. Go to the beach. Tomar el sol 
sunbathe y hacer un picnic. A, to, have, to have a picnic. Me gusta ir a la playa, me gusta tomar el sol, me gusta hacer un picnic. You notice that you just, we're just using verbs with gustar for now, just the verbs. So now that summer, ¿qué te gusta hacer? What do you like to do en el invierno? What do you like to do in the winter? Write three verbs. Escribe tres verbos. Of course, you're going to start off with me gusta. Okay. Me gusta esquiar, patinar, ski, skate, patinar, skate, y tomar chocolate caliente, and drink hot chocolate. Okay, that's what I like to do in the winter. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre una artista muy famosa. Uh, esta artista se llama Frida Kahlo. Es una artista mexicana del siglo XX y es bastante famosa. Ahora vamos a hablar de una artista mexicana que se llama Frida Kahlo. We're going to talk about a Mexican artist uh, who's named Frida Kahlo. Um, Frida Kahlo was born in 1907 and she lived till 1954. Um, so she's del siglo XX, she's from the 20th century. Um, vamos a ver algunos de sus cuadros. We're going to look at a few of her paintings. Este primer cuadro, this first painting, está basado en una foto tomada el día de la boda de Frida Kahlo con Diego Rivera. This uh, painting is based on a photo of their wedding day, Frida Kahlo y... Um, Diego Rivera. Diego Rivera es eh, también muy famoso, un artista muy importante del siglo XX. Diego Rivera is also a very important artist. Um, they're probably the two most important artists from Mexico. And uh, cuando se casaron, when they got married, cuando se casaron, Frida Kahlo tenía 22 años. Okay, did you understand that? She was 22 years old. Y Diego Rivera, 43 Tenía 43 años. He was 43. Así que hay una diferencia de edad bastante grande. Vale, dime. ¿De qué color es el vestido de Frida Kahlo? El vestido de Frida Kahlo es verde. Her dress is green. ¿Y su bufanda? ¿La bufanda que lleva? Su bufanda es roja. Lleva verde y roja. Vale, dime, uh, ¿Frida Kahlo es grande o es pequeña? Es más bien pequeña. Es, una, es bajita y pequeña. ¿Diego Rivero es flaco o gordito? Es gordito, ¿no? Ok, muy bien. Um, Frida Kahlo pintó un montón de autorretratos. She painted a ton of self-portraits. Un montón de autorretratos. Aquí está muy guapa y elegante. In this one, she's very pretty and elegant. It's not, it's not the same in all of them. Uh, okay. Este cuadro es muy interesante. Se llama En la frontera entre México y Estados Unidos. This painting is very interesting. En la frontera. Do we know what frontera means? Frontera means uh, the border. So it's, she's on the border between Mexico and Estados Unidos, United States. And if you'll notice, the painting is divided into two parts. Um, primero, um, lo que lleva en la mano, what is she holding in her, her hand? 
A la izquierda tiene la ban una banderita mexicana. She has a small Mexican flag. Bandera is flag. Bandera, banderita, a small flag. Ok. ¿Y cómo es México? ¿Cómo es? ¿Cómo uh, pinta México? Hay ruinas. There's ruins. Hay arte precolombino, precolombian art. Hay flores secas. Hay el sol, la luna, un relámpago. Lots of, lot, lots of references to nature, la naturaleza. Hay muchas referencias a la naturaleza. Ok. Pero está todo en ruinas. It's all in ruins. En cambio, on the other hand, en cambio, por otro lado, Estados Unidos es muy industrial. Hay fábricas, factories, fábricas, rascacielos, skyscrapers. Hay contaminación, pollution. Y aquí hay la bandera, la bandera estadounidense. Ok. Mi en mi opinión, ella es un poquito crítica de los dos países. In my opinion, she's a little bit critical of both of the, of the countries. She spent some time living in the United States, so she got to kind of know the state as well as Mexico. Okay. Ahora, um, este cuadro um, depicta su dolor y su sufrimiento. Dolor es pain y sufrimiento es suffering. De, um, Frida Kahlo sufrió un accidente, un accidente muy grave cuando tenía 18 años. When she was 18 years old, she was in a terrible accident. She was on the bus, estaba en el autobús, and there was an accident, and a, a pole pierced her body. After that, she was never able to have children, and she had um, many, many operations. Muchísimas operaciones en la espalda, en la pierna, en, en los pies, in her, in her back, her, her, her legs. And so lots of times she had to wear a brace. Here in this, in this painting, you see she's carrying a brace. Once again, the painting is divided. This time it's divided día, day, y noche. El sol, la luna. Y se ve de día está en la cama del hospital con cicatrices, Okay, so during the day she has scars from her operations. She's laying in a hospital bed. Pero por la, no por la noche está sentada. At night she's dressed, sitting, dressed, and she's carrying a little flag that says, Arbol de la Esperanza, mantente firme. Tree of hope, stand firm. My interpretation is that at night she has hope. Hay esperanza. Esperanza quiere decir hope. Pero sufrió mucho durante su vida. She suffered a lot during her life. Aquí hay otro autorretrato de Frida Kahlo. Here's another self-portrait con un mono, a monkey, um, y un gato, a cat. And I guess this is a bird here, un pájaro. So it shows her in la naturaleza. She likes sometimes to show herself in nature. Um, tienes el follaje por... Okay. Bien. Um, uh, preguntas? Bueno, ahora, I gave you a, a homework assignment last time, and um, what I have for you now is a sample of, um, of a paragraph about a famous person. The famous person I chose, of course, is Frida Kahlo. So first I say who she is. Frida Kahlo is una artista del siglo XX. Frida Kahlo is an artist from the 20th century. Then remember you have two or three adjectives that describe her physical appearance. Ella es bajita y morena. She is short, a little bit short, and she has dark hair. También es valiente y talentosa. She's also uh, brave and talented. So those are two more um, those are two more adjectives that describe her personality. Ella es mexicana. I told her uh, her nationality, su nacionalidad. What does she like to do? Le gusta pintar autorretratos. She likes to paint self-portraits. And then I threw in another fact, another important fact about her life. Está casada con Diego Rivera. She's married to Diego Rivera. So you're going to do something like this and bring it to the test. Uh, y ya está para hoy. Nos vemos en el examen. Hasta pronto.